Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing. In questo video vi vorrei mostrare un pacco che mi è appena arrivato. Il pacco è arrivato da DVD Store, all'interno ci sono ben tre prodotti, prodotti che avevo già preordinato diverso tempo fa, erano in pre-order, quindi dovevo aspettare che venissero distribuiti a metà gennaio, poi ci ho aggiunto anche un altro articolo e adesso è arrivato bello bello a casa, quindi adesso lo possiamo spacchettare insieme e possiamo vedere un po' cosa c'è all'interno. Bene, quindi non perdiamo tempo e spacchettiamo subito il pacco di DVD Store. Voilà. Possiamo già aprirlo? Sì. Sempre ben imballato, sempre complimenti per la cura con cui DVD Store spedisce i prodotti. Togliamo la scatola e vediamo un prodotto alla volta. Allora iniziamo con il primo prodotto che è un prodotto eh, italiano, quindi un'edizione italiana di un film che volevo recuperare da diverso tempo. È un film di Francis Ford Coppola, il titolo è Rust il Selvaggio, con, con l'attore Matt Dillon qui già in primo piano sulla, sulla cover. Nel cast c'è anche Mickey Rourke, questa è una edizione della Pulp Video, questa è uscita già qualche anno fa, non ricordo quando. Comunque volevo recuperarla, c'era una buona promozione su DVD Store, l'ho pagata circa 6 euro. Apriamola subito, così vediamo un po' l'interno anche se non dovrebbe esserci nulla di particolare infatti c'è soltanto il disco Rust il selvaggio film che Coppola ha girato nel 1983 vanta sicuramente un ottimo cast oltre al duo già eh, prima citato c'è anche Nicolas Cage c'è anche Dennis Hopper insomma un, un bel film che io ho visto tantissimi anni fa e che voglio finalmente rivedere dopo tanti anni Qui ci sono anche dei contenuti speciali, abbiamo il making of, poi con sottotitolo in italiano, quindi anche specificato. Poi c'è anche la clip musicale con il brano Don't Box Me In e poi abbiamo The Percussion Bassed Score, che non so, penso sia un altro, un altro extra, un altro documentario. Infine abbiamo delle scene eliminate, quindi tutte queste con l'asterisco sono tutte con sottotitoli per quanto riguarda le tracce audio abbiamo la doppia traccia italiana e inglese, l'italiana ce l'abbiamo sia in 5.1 che in 2.0, mentre quella inglese in 5.1, formato video 1.85, quindi spero di eh, rivederlo presto, il titolo ce l'abbiamo così. Bene, passiamo adesso agli altri due articoli, che sono due articoli import, Iniziamo con il primo, Stage Fright, ovvero il film Deliria, che è uscito a dicembre, questa edizione limitata con sovracopertina. Adesso ve la mostro in maniera abbastanza veloce perché poi faremo un unboxing dedicato sia per quanto riguarda questa edizione di Deliria, ma anche del prodotto che vi mostrerò tra poco. Edizione quindi della Shameless, che comprende audio italiano, i sottotitoli sono tranquillamente removibili durante la visione, sono se non sbaglio 2000 copie, 2000 o 3000 copie limitate, la mia è la numero 1789, vediamo un po' che cosa abbiamo qui velocemente, abbiamo un'intervista con il regista Michele Soavi, poi abbiamo un'altra intervista con l'attore Giovanni Lombardo Radice dal titolo The Theater of Blood, questa sinceramente non so se sarà in lingua italiana perché comunque Giovanni Lombardo Radice parla abbastanza bene l'inglese, non sarà sicuramente in italiano l'intervista con l'attore David Brandon dal titolo The Last Performance e poi vabbè, sottotitoli va bene poi abbiamo quindi inglese audio più italiano audio with English subtitle che però non sono obbligatori nelle PCM 2.0 stereo cos'altro possiamo dire? sì abbiamo un nuovo restauro 4K io infatti di questo film avevo recentemente anche recuperato l'edizione Mediabook tedesca, ma sono sicuro che il video di questa nuova edizione della Shameless la batterà senza ombra di dubbio. Peraltro l'edizione che ho io tedesca ha i sottotitoli forzati. Questa è la costina. Però ripeto, di questo faremo poi un bel unboxing per vedere anche la copertina reversibile, i contenuti extra, i menu e quant'altro. Adesso passiamo al prossimo titolo, 
sempre edizione inglese, passiamo dalla Shameless alla Arrow Video con il film Shock. Eh, questo è davvero un bel film di Mario Bava che ha girato verso la metà fine degli anni 70, nel 1977, un horror psicologico. Uh, peraltro al film l'ha aiutato anche il figlio Lamberto Bava come aiuto regista uh, abbiamo nel, um, come sceneggiatori eh, sia oltre a Lamberto Bava ma anche Dardano Sacchetti mentre nel cast abbiamo l'attrice italiana Daria Nicolodi eh, allora moglie eh, di Dario Argento peraltro questo film inizialmente aveva un altro titolo Uh, sono contento che abbiano cambiato in shock, però inizialmente il titolo era Al 33 di Via Orologio fa sempre freddo, poi è stato cambiato con il titolo appunto uh, Shock. Mentre in, in America, negli Stati Uniti, questo film invece l'hanno chiamato Beyond the Door 2. Uh, come ben sapete Beyond the Door è il titolo americano del film Chi Sei, uh, girato sempre negli anni 70, che aveva avuto buon successo. E quindi alla fine hanno deciso di chiamarlo Beyond the Door 2 per eh, cavalcare diciamo, il successo di quel film, però non ha nulla a che vedere con quel film di Ovidio a Sonnidis, che peraltro ha sempre la Arrow Video, ha fatto una gran bella edizione, ho fatto anche l'unboxing, lo trovate eventualmente nella playlist del canale. Comunque torniamo all'edizione di Shock e poi faremo un unboxing, abbiamo una bella sovracopertina, sembra abbastanza anche abbastanza ben fatta, ben rigida, però lo scopriremo quando farò l'unboxing e, e, e vedremo un po' com'è. Non si tratta di quelle sovracopertine, quei box rigidi rigidi in stile profondo rosso, però alla fine per il prezzo pagato, questo lo trovate almeno su Amazon, era disponibile intorno ai 27-28 euro, io l'ho comunque preferito acquistarlo su DVD Store che costava intorno ai 26,90 euro, quindi diamo velocemente uno sguardo a quello che c'è sul retro, High Definition Blu-ray 1080p, nuovo restauro 2K dal negativo originale by Arrow Films, poi abbiamo traccia italiana e inglese, quindi come al solito l'Arrow Video non mette sottotitoli obbligatori, poi come extra vediamo cosa c'è, nuovo audio commentary by Tim Lucas, vabbè quello è sempre in inglese, poi abbiamo A Ghost in the House, una nuova intervista con il co-regista e co-sceneggiatore Lamberto Bava. Poi vedi Via dell'Orologio 33, una nuova intervista con il co-sceneggiatore Dardano Sacchetti. Anche questa sarà al 99,9% in italiano. Poi abbiamo un'altra intervista con la critica Alexandra Heller, Nicolas. Poi, poi, poi abbiamo Shock Horror, questa cos'è? È una... E vabbè, questo è sempre in inglese, un altro special con il critico Stephen Trover. Poi dovrebbe esserci un'altra intervista, sì, eccola qua, The Most Atrocious Torture, una nuova, scusate l'inglese, eh, il mio inglese non è proprio perfetto, ci cerco di, di farlo all'inglese quando parlo, ma non, non ce la faccio. E a new interview with the critic Alberto Farina, questa sicuramente, però dovremmo vedere se sarà in italiano. Poi abbiamo un trailer italiano e altri trailer, infatti qua troviamo il titolo americano Beyond the Door 2. Image Gallery, copertina reversibile come da tradizione Arrow. E niente, abbiate un po' di pazienza, nei prossimi giorni vedrò di fare l'unboxing dedicato. Quindi questi qui erano i tre articoli che mi sono arrivati da DVD Store e sono davvero contento. Bene, quindi questi erano gli articoli che mi sono arrivati oggi da DVD Store. Eh, due giorni fa, peraltro, mi è arrivato anche un altro pacco a sorpresa. Il pacco è arrivato da Zavi. Io avevo ordinato, se non sbaglio era eh, settembre, ottobre, non ricordo il mese, avevo ordinato Profondo Rosso da Zavi. Il pacco non è mai arrivato, infatti dopo circa un mese e mezzo ho contattato Zavi, che mi hanno gentilmente rimborsato il, il pagamento, mi hanno fatto il riaccredito sulla carta e adesso a distanza di circa quattro mesi mi è arrivato proprio profondo rosso, mi è arrivato il, il pacco che era stato sicuramente bloccato alla, alla dogana, e ho dovuto pagare la dogana che erano circa 12 euro e qualcosa, però chiaramente avendo avuto già il rimborso del prodotto ben vengono i 12 euro pagati se posso avere comunque un'altra copia un'altra copia perché io ovviamente avevo già riacquistato proprio su DVD Store 
eh, il, il film, l'edizione 4K. Bene, termina qui questo video unboxing dedicato agli acquisti che mi sono arrivati da DVD Store. Noi ci vedremo molto presto per un ulteriore video. Ciao a tutti! Thank you.